欢迎美国国家民主基金会威尔森会长首度来台访问。那么，国家民主基金会和台湾有长久深远的关系，也一直坚定支持台湾的民主发展。威尔森会长从去年七月上任以来，就致力于强化和台湾公民社会的合作关系。这次也将台湾作为上任后出访亚洲的首站，呃，显示出对台湾民主的重视跟肯定。我要表达诚挚的感谢。当前，全球的民主发展正遇到威权主义扩张的挑战。在乌克兰危机发生以后，我们看到众多的民主国家团结一致，谴责俄罗斯的侵略行动，并对俄罗斯实施相关的制裁。许多国家人民也发起各种支持跟援助的行动。台湾对于乌克兰的首批人道援助已经送抵波兰，台湾人民。赠寄乌克兰的捐款，截至昨天已经超过新台币八点九亿元。这显示出台湾民众对于乌克兰人民捍卫民主自由的决心相当的感同身受，也透过行动团结支持。这次乌克兰的国土防卫部队透过动员全社会力量保卫国家园，让我们相当的敬佩。我知道威尔森会长不仅跟乌克兰民间团体合作，跟瑞典及芬兰的国土防卫相关组织也有合作关系。这些合作呃非常具有意义，台湾也很希望未来有机会参与相关的交流，从中学习经验，进一步强化全民动员防卫，提升社会多面向的韧性。俄罗斯入侵乌克兰的事件再一次凸显全球民主国家团结反制威权主义的重要性。美国去年年底举办的民主峰会，就是促进世界各国落实民主进展的重要的活动。台湾除了会邀出席，也提交了具体且广泛的承诺清单。包括推动开放政府、反制假讯息等等，充分展现台湾愿意和全球伙伴共同落实民主的坚定决心。另外，目前威权国家也积极散播假讯息，进行认知战，试图对民主国家造成影响。台湾在应应假讯息方面有丰富的经验，我们期待和国家民主基金会共同分享经验，一起强化民主的韧性。今年十月，第十一届世界民主运动全球大会将由国家民主基金会和台湾的民主基金会共同办理，并且在台湾举行。我们非常期待，透过这一次的大会，可以继续推动民主国家团结合作，让全球民主发展更加的坚实有力。谢谢，要再次表达欢迎之意。